د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپېسلې نامه پیل کوم د مور او پلار او همدارنګه د خپل خپلوانو حقونه ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلې دي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه هو بالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ده دغا مباركو آياتونو جبالا پلاند دولدا اوستا رب فيصل کردا چه تاسو يوازي ده الله جل جلاله عبادت كوي او ده مور او پلار سرانكي او خيگنا كوي که چرتا یول دوی سخا سپنگیره شی یا دوان سپنگیره شی نو هاوی پولان دی اف کلیمیا هم مکاروی او همیشه هاوی تا مهربان خبری کوی هاوی لپارا دوان وزری در رحمت خبار کلی او ورتو وای چه ای را بزمان هاوی دوانو بانده تا رحم مکلی لکه سرنگ چه ما تای پا مشموالی که تربیت را کرده ده زه گواهی ور قوم چه نشت لایق ده عبادت مگر یو الله ده چه هیس شریک نلری او همدارنگا زه گواهی ور قوم چه زمون سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم ده الله جل جلاله بنده او رسول ده درود سلام او برکت دیوی پا حقا او دا حقا پا آل او پا ملگرو او پا حقا چا بانده چه دا قیامت تر و رز پوری پا نیکی سرا دا حقا تابی داری کوی دیرو درنو او خاغلو ارنو دا اسلام مبارک دین دا زغم پا رسالت بانده را غلده چه دا طول و خلقو سخا دا نیکو اخلاقو غختنه کوی او همدار انگا دا دی غختنه کوی چه دا لولو ارزختونو او دا بنسطونو ساتن بایدو شی او دا طولو هاگو سلوکیاتو دا طولو هاگو سلوکیاتو پلار و لارشو چه هاگا برابر لاریوی او همدار انگا دا ارزختونو او دا لولو مثالونو لار زانتا غورا کلو او پا دی لاره که دا خلق و ترمنز پا چال او چلن که پا حق عدالت رحمت منی او محبت او همدارنگا دا انسانیت سخا دک چلن دو کرو اللہ جل جل هو پا دی حق لا پا قرآن کریم که فرمایل دی ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربا و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون دا دا غایات شبالا پلا ندا واللہ یقین اللہ جل جلاله تاسو تا عمر کرده دی چی عدالت کون کی وسی او هم دارنگا نیکی کوی او اخپل اخپلوانو سرا سلا دهمی اوکلی دن بدو کارونو سخزانو ساتی ترسو تاسی پس عمل را روان شیم دا اسلامی شریعت دا لوروالی دا نخو سخیه و حمداده چه دا شریعت بلا بل دا سی بنسطون او قایده ای خیدی چه دا مور او پلار او حمدارنگا دا خپل خپلوانو سرا پا چال چلن که دا هاوی حقون باید پا نظر کیو نیوالی شیم مور او پلار هغه سوک دی چه پا طول و خلقو که دا دیر درناوی او دا خدمت او دا عزت او دا لوروالی او دا پام لرنی ور باید وی او الله جل جلاله مونتا پخپل کتاب که امر کرده دیم چه دا مور او پلار او هم دارنگا دو دوی سر نیکی او کرو او پا دی ترس که الله جل جلاله دا مور او پلار سر دا نیکی او دا الله جل جلاله سر دا عبادت 
چاره یی یو ځای په یو آیت کې ذکر کړی ده چې د الله جل جلاله سره باید هیڅ ډول شریک تر سره نشي په دې حق الله جل جلاله فرمایي و عبد الله ولا تشركوا به شيئا او بالوالدين احسانا تاسو د الله جل جلاله عبادت کوي د هغه سره هیڅوک شریک مګنی او د مور او پلار سره همیشه نیکی کوي هم دارنګ الله جل جلاله مونږ ته امر کړی دی چې د هغه د نعمتونو په مقابل کې د هغه شکر ادا کړو او په دې ترس کې د والدینو څخه د مننې او د احترام او د شکر ادا کول د الله جل جلاله سره د شکر د ادا کولو سره یو ځای تړلی دی زکه دا دوانه ډیر فضیلت لري او هم دا رنګه مرتبه یې هم د دوانو لوړه ده عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په دې حقله فرمایي درې آیتونه داسې نازل شوي دي چې درې و نورو سره تړاو لري یو هم له دې څخه بغیر له دې چې ابل ور سره یو ځای نشي نه قبلېږي لکه چې په دې حقله الله جل جلاله فرمایلي دي ان شکر لی ولی والدی کی یعنی زما او استاسو خپل د والدینو شکر ادا کړئ نو څوک چې د الله جل جلاله شکر ادا کړي خو د والدینو شکر ادا نه کړي نو هغه څخه به دغه شکر نه قبلېږي همدارنګه د اسلام مبارک دین د والدینو شان ډیر لوړ کړی دی او امر یې کړی دی چې د هغوی سره باید نیکي وشي د هغوی پاملرنه باید ورباندې وشي او د هغوی سره مهرباني باید ترسره شي د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما څخه روایت دی دی وایي چې یو سړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی او د جهاد ته د تلو لپاره یې ورنه اجازه اخیستله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ایا ستا مور او پلار ژوندي دي هغه وویل بلې هو ژوندي دي نو بیا یې ورته وویل چې د تا لپاره جهاد همدا دی چې د هغوی عزت او درناوی وکړي همدارنګه د صالح علیه السلام دوه لورګانې چې د موسی علیه السلام په قصه کې موږ ته بېلابېلې بېلګې وړاندې کړې دي د نیکۍ او د ښه پاملرنې چې هغوی په خپل سپین ږیري پلار باندې څومره مهربانه وو چې پلار یې کار نه شو کولی نو دوی دواړو کار کولو او پلار ته به یې هیڅ ډول زیان نه رسولو په دې حق الله جل جلاله فرمایلي دي ولما ورد ما مدین وجد علیه امت من الناس یسقون و وجد من دونهم امرأتین تزودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقی حتى يصدر الرعاء و ابونا شیخ کبیر نو هم داو چه موسی علیه السلام بیا هغوی د صلی علیه السلام لپاره ونی ولو او بیا دغه لوری ورته هم پنی کا کړم د جابر رضی الله تعالی نو څخه روایت دی چې یو سړی راغی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویل چې ای د الله رسول الله مال او اولادونه دواړه لرم او زما پلار غواړي چې زما مال له ما څخه والی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ته او ستا مال ټول ستا د پلار دی او مونږ د پاره د فاطمې رضی الله تعالی عنها په حق لکه چېرته د هغې هغه چال او چلن او درناوی او مهربانی چې د خپل پلار پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یې درلودله هغه بیان کړو نو یو ښه بېلګه ګڼل کېږي کله به چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مجلس ته داخلېدو نو هغه به ودرېدله د لاسونه به ورته چپې کول او همدارنګه د هغه سره به مهرباني کوله او ډېره زیاته به په دې باندې خوشحاله وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغلی دی همدارنګه د اسلام مبارک دین مونږ ته د دې امر کړی دی چې د والدینو درناوی وکړو او هیڅ ډول زیان هغوی ته ونه رسوو الله جل جلاله په دې حقله فرمایلي دي اما یبلغن عندک الكبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما که چرته یو له دوی څخه د مور او پلار څخه یا دواړه سپین ږیري شي نو هغوی ته اوف هم مه وایي او همدارنګه هغوی ته مهربانه خبرې کوي نو الله جل جلاله انسان د ټولو هغو کلمو څخه منع کړی دی چې هغوی ته پرې زیان رسیږي اگر که د اوف د کلمې څخه هم ټیټوي نو غوره دا ده چې انسان هیڅ ډول زیان هغوی ته ونه رسوي او په دې هکله د ابو هریره رضی الله تعالی عنه هغه وینا چې یو سړي ته یې کوله او ورته ویل چې د خپل مور پلار سره نیکي کوه د هغوی په وړاندې مزه د هغوی څخه مخکې مه کېنه هغوی په خپل نوم باندې مه یادوه او هیڅ ډول زیان ورته مه رسوه 
او مسلمان ته دا لازمه نه ده چې خپل مور پلار ته زیان ورسوي په دې اکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل دي چې د لویو ګناهونو څخه یو هم دا دی چې خپل یو سړی خپل مور او پلار باندې لانت ووایي ورته وویل شول چې د الله رسول څنګه یو سړی خپل پلار باندې لانت ووایي هغه وویل چې که یو څوک بل چا ته کنځل وکړي نو دا دا معنا ورکوي چې ګویا خپل مور او پلار ته کنځل کوي د اسلام مبارک دین مونږ ته په دې باندې امر کړی دی چې د والدینو سره نیکي وکړو او د هغوی سره ښه خبرې اترې ترسره کړو اګر که هغوی د بل ملت څخه هم وي په دې حق الله جل جلال فرمایلي دي و ان جاهدا کالا ان تشریک بی ما لیس لک به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا همدارنګ ابراهیم علیه السلام د خپل پلار چې دعوت ورته ورکولو په دې حق الله جل جلال فرمایلي دي وذكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه يا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا يا ابت لا تعبد الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا ابت اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا په دغه مبارکو یتونو کې ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته دعوت ورکړی دی او په دې حقله یې په ډېرې نرمښ او په ډېر درناوی او په عزت سره هغه بلنه ورته ورکړې ده که چېرته اسما بن تی بکر رضی الله تعالی عنهما ته مونږ ګورو نو کله چې هغې ته خپله مور راغله چې هغه مشرکه وه او غوښتل چې دغه سره سره رحمي وکړي نو هغې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه پوښتنه وکړه چې آیا زه خپل مور سره سره رحمي وکړم او حال دا چې هغه مشرکه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې هو د خپلې مور سره سله رحمي وکړه د والدینو سره د نیکۍ کولو اغېزې او همدارنګه لوی فایدې شته چې انسان په دنیا او آخرت کې ترلاسه کولی شي یو له دې څخه دا دی چې د مور او پلار سره نیکي کول د الله جل جلال د رضامندۍ لامل ګرځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي چې د الله جل جلال رضا د والدینو په رضا کې ده او د هغه سختي او قهر بیا د والدینو په قهر کې دی همدارنګه بل اغېزه او فایده دا ده چې د سختیو څخه انسان ژغوري پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته درې واو کسانو کیسه بیان کړې ده چې هغوی یو غار ته ننوتل او د غار مخې ته یوه لویه تیګه راله نو هر یوه خپله نیکي بیانوله چې یو پکې خپل نیکي بیان کړه چې د مور او پلار سره یې ډېر زیات خدمت کړی و او د خپل وړوکي بچي څخه هغوی مخکې کړي و نو همدا و چې الله جل جلال هو د هغوی دغه هغوی څخه دغه عذاب لرې کړ او بېرته یې وکولی شول چې د دغه غار څخه بهر اوسي همدارنګه څوک چې د خپلو مور او پلار سره نیکي کوي د ده زامن به هم د بیا په سپین ګیروالي کې د ده عزت وکړي ځکه چې د ده بدله به بیا په همدې دنیا باندې هم ورکول کېږي الله جل جلو ابراهیم علیه السلام ته په دې حقله چې هغه د خپل پلار سره په دعوت کې د دې کو اخلاقو څخه کار اخیستی و هغه ته یې خپل بل زوی اسماعیل علیه السلام ورکړ او په دې حقله بېلابېل حادثو مونږ ته راغلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم مونږ ته د هغوی کیسې بیان کړې دي همدارنګه د والدینو سره د نیکۍ کولو فایدې په دنیا او آخرت کې راځي همدارنګه په آخرت کې هم مسلمان په دې باندې خوښېږي چې جنت ته پیدا خلېږي او یو سړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راغی او د جهاد غوښتنه یې ترې کوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې آیا ستا مور ژوندی ده هغه وویل چې هو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې د هغې درناوی او خدمت وکړه ځکه چې جنت د هغې د خپې لاندې دی او مونږ او تاسې ټول دپاره دا لازمه ده چې باید په دغه لاره کې د خپل مور او پلار عزت وکړو او د هغوی سره نیکي وکړو تر څو د هغوی حقونه پوره کړو او په دې اکله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بیلا بیلا حدیث راغلي دي چې په همدې باندې ټینګار کړی دی چې باید د مور او پلار سره نیکي وکړی شي ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلال لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی او زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلال بنده او رسول دی درود سلام او برکت دیوی په هغه او د هغه په اعلی او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډېرو درنو مسلمانانو ورونو لکه څرنګه چې د اسلام مبارک دین د مور او پلار سره د عزت او د هغوی د خدمت کولو توصیه کړې ده همداسې د 
خپل خپلوانو سره د نیکی کولو امر هم کړی دی ځکه چې انسان د هغوی سره تړاو لري او هغوی لپاره بېلابېل حقونه شته چې باید هغه په نظر کې ونیولی شي په دې هکله بېلابېل آیتونه او حدیثونه راغلي دي چې ټول په دې باندې دلالت کوي چې باید د مور او پلار تر څنګ د خپلو خپلوانو سره سله رحمي وشي او د هغوی هغه غوښتنې او حقونه چې د انسان په وړاندې لري هغه باید په نظر کې ونیولی شي چې په دې کې د هغوی دعوت قبلول د هغوی د ناروغانو پوښتنه کول د هغوی په جنازو کې ګډون کول د هغوی د مشرانو درناوی کول په مشرانو باندې رحم کول او همدارنګه هغوی ته دعا کول او ځینې نور راځي همدارنګه الله جل جلاله سره رحمي کول په خپله دې لامل ګرځولې دي چې په بر عمر کې برکت راځي او په رزق کې پراخوالې راځي نو له همدې لپاره پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې هکله هم بېلابېل حدیثونه را نقل کړي دي چې ټول په دې باندې دلالت کوي چې باید د سره رحمۍ لپاره کار وکړي نو انسان ته همدا لازمه ده چې سله رحمي وکړي او د سره رحمۍ د پرې کولو څخه ځان وژغوري او بدۍ ته په بدۍ باندې ځواب ور نه کړي بلکې عفوا وکړي همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې هکله هم بېلابېل حدیثونه را نقل کړي دي چې باید انسان د بل انسان سره په نرمخ او همدارنګه د عفو څخه کار واخلي او د اسلام مبارک دین د پریکون او همدارنګه د سر رحمۍ د پرې کولو څخه منع کړې ده او د دې انجام یې په دنیا او آخرت کې ډېر لوی بیان کړی دی چې باید دغې څخه مونږ ځان وروړو نو مونږ او تاسې ټول باید د خپل مور او پلار درناوی او عزت وکړو او د خپلو خپلوانو سره اړیکې ټینګې کړو او ټولو خلکو ته ګټه ورسوو ای خدایا مونږ ته د دې توفیق راکړي چې د خپلو مور پلار سره نیکي او د هغوی درناوی او خدمت وکړو او همدارنګه مونږ د خپلو خپل خوانو سره د سره رحمۍ کولو توفیق راکړي او زمونږ ولسونه او همدارنګه زمونږ مصر په امن و امان کې ولري او همدارنګه د ټولو هیوادونو سره په ګډه مصر هم په هوساینه او په امن کې همداسې ولري